在古都西安的怀抱中，巍然矗立着一道穿越时空的壮丽画卷——西安城墙。它不仅是历史的低语，更是岁月赋予的辉煌篇章。这千年的壁垒，以砖石为墨，风雨为笔，勾勒出一幅幅壮阔的古代防御工事图景，让人在每一次凝视中都能感受到那份沉淀千年的沉稳与庄严。晨曦初破，金色的阳光温柔地洒落在城墙上。古老的青砖仿佛被赋予了新生，闪耀着历史与现代交织的光芒。漫步其间，每一块砖石都承载着厚重的历史故事，每一段城墙都诉说着往昔的辉煌与沧桑。它不仅是防御的壁垒，更是文化的长廊，见证了丝绸之路的繁华，承载了十三朝古都的荣耀与梦想。春日里，城墙内外繁花似锦，绿意盎然，古墙与春花相映成趣。构成了一幅动人心魄的春日盛景，冬雪飘落，银装素裹的西安城墙更显庄重与静谧。雪花轻舞，缓缓覆盖在古老的城砖之上，与城墙的沧桑纹理交织成一幅洁白无瑕的冬日景致。夜幕低垂，西安城墙更是换上了璀璨的华服，灯光璀璨，如星河落入凡间，将这座古老的城墙装扮得分外妖娆。此时，无论是骑行骑上，还是静静地坐在城墙上。都能感受到那份超脱尘世的宁静与美好，仿佛穿越时空，与古人共赏这古城夜色。在浩瀚的历史长河中，西安城墙犹如一条巨龙，蜿蜒盘踞于古城西安，见证了无数朝代的更迭与兴衰。现存城墙为明代建筑，全长十三点七千米，因而城池规模宏大坚固。再加上后来屡次修葺、增建，现仍保存完好。公元五百八三年，隋文帝杨坚挥毫泼墨，于关中平原之上绘制了一幅宏伟蓝图——大兴城。这座城市的诞生，标志着西安城墙的初具雏形。隋炀帝继位后，更是锦上添花，建造了外郭城，使西安的城市格局初具规模。大兴城的城墙，如同一位初生的勇士，屹立于世，守护着这片土地的安宁与繁荣。城墙之下是百姓安居乐业的祥和景象，城墙之上则是将士们日夜巡逻的坚定身影。时光流转至唐天宝年间，安史之乱如同一场突如其来的风暴，席卷了整个长安城。昔日繁华的皇城在战火中遭受重创，城墙也未能幸免。节度使韩建出于军事防御的考量，对城墙进行了缩减，仅保留了皇城与宫城的部分，形成了新的防御体系。虽然规模缩小，但城墙的坚韧与不屈却更加凸显。他像是一位历经沧桑的老者，默默承受着时代的变迁，守护着这片土地上的每一寸土地和每一个生命。公元一千三百七十年，明太祖朱元璋为安定西北，命长兴侯耿秉文与都城指挥使蒲英，在唐长安城皇城遗址上重新建造西安城墙。这是一次前所未有的壮举。城墙在原有的基础上进行了大规模的扩建与加固，形成了今日我们所见的规模。东南西北四面城墙巍峨耸立，城门巍峨壮观。长乐门、永宁门、安定门、安远门四门之名寓意深远，寄托了统治者对国家的期许与祝福。城墙之上，箭楼、敌楼、马道等防御设施一应俱全，彰显了明朝强大的军事力量与建筑智慧。进入民国时期。西安城墙虽不再承担主要的军事防御任务，但它依然是这座城市的象征与骄傲。尽管历经风雨侵蚀与战乱破坏，城墙依然屹立不倒，守护着这座古城的历史与文化。民国年间，虽未再进行大规模的维修，但局部的修补与改造仍在进行，以确保城墙的完整与安全。城墙之下，是西安人民生生不息的奋斗与追求；城墙之上。则是历史的低语与未来的期许。西安城墙以其固若金汤之姿，完美诠释了“防御”二字的真谛。城墙之后超乎想象，其底宽可达十五至十八米，顶宽亦不遑多让，十二至十四米之宽，足以让战车驰骋、士兵操练，尽显其稳固如山之势。墙高十二米，巍峨耸立，仿佛一道不可逾越的天堑，守护着这座古城的安宁。城门四起，东长乐，西安定，南永宁，北安远，每一扇门都承载着吉祥与安宁的寓意，也是进出这座古城的唯一通道。每座城门之上，三重城楼交相辉映，闸楼升降吊桥，箭楼密布箭孔，正楼巍峨壮观，三层重檐斜山顶
，四角翘起，如飞凤展翅，尽显古色古香之韵。城墙之外，护城河如臂带环绕，形成第一道天然屏障。吊桥横亘其上，骤降夜升，严控出入。城门之内，瓮城深邃，屯兵于此。一旦有敌来犯，变成瓮中捉鳖之势。箭楼高耸，箭孔密布，与正楼遥相呼应，构成一道道坚不可摧的防线。城墙之上，马面林立。每隔百二十米便有一座，共计九十八座。它们如同城墙的獠牙，向外伸出，使城墙外侧呈现出锯齿状，大大增强了防御能力。每个马面上，敌楼耸立，卡房三间，供士兵驻守，随时准备应对外敌。女儿强沿城墙蜿蜒，其上凹口与方孔密布，既可供士兵藏身，又可瞭望射击，射击之精妙，令人叹为观止。城墙的建造，更是体现了古代工匠的卓越智慧。最初以黄土分层夯打，底部更以土、石灰与糯米之混合，坚不可摧。而后青砖砌就，内外壁及顶部皆被覆盖，更显坚固与美观。城墙顶部每隔数十米便有水槽横贯，用于排水，确保城墙历经风雨而不损。其设计之周到，令人钦佩。在古都西安的怀抱中，西安城墙犹如一条历史的长廊，镶嵌着十八颗璀璨的明珠。城门。自永宁门起，顺时针漫步，每一扇门都诉说着不同的故事，绽放着独特的魅力。永宁门作为起点，庄严而古朴，单门洞的设计彰显着明城墙的军事威严。其后的朱雀门、雾木门、寒光门依次排列，虽风格各异，却共同织就了城墙的壮丽画卷。安定门与安远门，如同守护古城的忠诚卫士，瓮城的深邃，诉说着往昔的烽火岁月。长乐门寓意长久欢乐，门洞之下仿佛能听见历史的回音。至民国时期，城门不再仅仅是防御的壁垒，更成为了城市交通的动脉。于是，永宁门之外，起于三门旁，新卷门洞应运而生，既保留了历史的痕迹，又融入了现代的便捷。而其余十四座新开的城门，或重建于战火后的豁口，或依唐皇城遗址而立，更有为纪念伟人而新卷。每一扇门背后。都藏着一段鲜为人知的历史佳话。这十八座城门，不仅仅是古城西安的出入口，更是连接过去与未来的桥梁。他们静静地诉说着这座城市的辉煌与沧桑，让每一位踏入这片土地的旅人都能感受到那份厚重的历史底蕴与文化的传承。西安古城墙，一座屹立于华夏大地的历史丰碑，不仅是中国古代劳动人民智慧的结晶，更是研究明代历史。军事与建筑艺术的珍贵实物资料，它如同一本无字的史书，记录着从隋唐长安到明代西安的辉煌变迁，见证了中华文明的源远,远流长。作为世界四大古都之一，西安的历史底蕴深厚，而古城墙则是其最鲜明的标志。它不仅是城市防御的坚固屏障，更是城市个性的独特展现。城墙的每一砖一瓦，都承载着历史的重量，讲述着过往的故事。让人们在现代都市的喧嚣中，仍能感受到那份古老而深沉的文化气息。西安城墙的存废之争，更是对现代文明的一次深刻反思。在那个特殊的年代，是无数有识之士的坚持与努力，让这座古老的城墙得以保存下来，成为我们今天能够亲眼目睹的历史奇迹。他们的行动，不仅是对文化遗产的尊重与保护，更是对后世子孙的负责与担当。如今。西安城墙以其完整的身姿，成为了中国乃至世界文化遗产中的瑰宝。它不仅是西安的骄傲，更是中华民族的自豪。每当夜幕降临，城墙在灯光的映照下更显古朴与庄重，吸引着无数游客前来观赏与体验。西安古城墙屹立千年，不仅是古都西安的脊梁，更是中华民族历史长河中一颗璀璨的明珠。它见证了无数朝代的更迭。承载了厚重的历史与文化底蕴，每一块砖石都镌刻着古人的智慧与汗水，每一道门洞都诉说着过往的辉煌与沧桑。在现代社会的快速发展中，西安古城墙以其独特的魅力，成为了连接过去与未来的桥梁。它不仅是历史的见证者，更是文化的传承者，让人们在感受古代文明的同时，也能思考现代社会的发展方向。古城墙的存在，提醒我们珍惜与保护文化遗产的重要性。让历史的记忆得以延续，让文化的光芒永远照耀着这片古老的土地。在未来的日子里，愿西安古城墙继续以其独特的魅力，吸引着世界的目光，成为中华民族文化自信的重要象征。
。好了，以上就是本期视频的全部内容。喜欢请记得点赞、评论、收藏、转发。这里是世界，让我们下期再见。